ஆதித்யா எல்வன் திட்டத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன புவி வெப்பமயமாவது குறித்து ஆதித்யா எல்வன் எந்த வகையில் உதவும் என்பது குறித்து இஸ்ரோ விஞ்ஞானி மயில்சாமி அண்ணாதுரையிடம் நமது செய்தியாளர் பாண்டியராஜ் நடத்திய நேர்காணலை பார்க்கலாம் இன்றைக்கு உலக வெப்பமயமாதல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு காரணியை பார்க்கப்படுது இந்த சூழலில் சூரியனை ஆய்வு பண்ண இந்தியா ஒரு வகையில் நினைச்சிருக்கு இது எந்த அளவுக்கு ஒரு ஆய்வில் நமக்கு ஒரு முன்னேற்றத்தையும் ஒரு பாதிப்பை தடுக்கக்கூடிய வகையில் இதை செயல்படும் இப்போ இந்த ஆதித்யா எல்லோன் அனுப்பிச்சிட்டு சில மாதங்களிலேயே பூமி வெப்பமயமாதல பற்றி இன்னும் சிறிதாக புரிந்ததற்கான ஏன்னா பூமி வெப்பமயமாதல் காரணம் மோசோன் லேயர் போனதுன்னு சொன்னதே விண்வெளியில் இருந்து பார்த்தா நம்முடைய செயற்கைக்கோள்கள் தான் அதுதான் அதை நாம் சரியாக வச்சுக்கணும் இன்னும் உன்னிப்பாக கவனிப்பதற்கு மிகப்பெரிய செலவில் இப்போ நான் ஆதித்யாவுக்கும் சந்திரயானுக்கு செஞ்ச செலவை விட அதிகமான செலவில் ஒரு பெரிய செயற்கைக்கோள் ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட கடைசி நிலையில் அதனுடைய இறுதி கட்ட பரிசோதனைகள் இருக்குது அதுவும் சீக்கிரமாக அமெரிக்காவும் இந்தியாவும் சேர்ந்து மாற்றுவதும் செயற்கைக்கோள்களுக்கு <laughs> தாண்டி சூரியனை பற்றியும் நாம் அறிய வேண்டிய அவசியம் அதிகமாக இருக்கு அறிவியல் ரீதியாக ஏன்னா சூரியன் தான் நம்ம பூமிக்கில் சக்தி கொடுக்குது அதையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அந்த வகையில் அறிவியல் ரீதியாகவும் நம்முடைய செயற்கைக்கோள்களை பத்திரமாக பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் நம்ம வந்து எல்லோரும் அதிக தேவையானது சூரியனை ஆய்வு செய்ய அனுப்பப்பட்டுள்ள ஆதித்யா எல்வன் விண்கலம் வெற்றிகரமாக புவிவட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட்டது நாளை இதன் உயரம் அதிகரிக்கப்படும் என இஸ்ரோ அறிவித்துள்ளது சூரியனை கண்காணிக்க இஸ்ரோ தரப்பில் முதல் முறையாக ஆதித்யா எல்வன் என்ற விண்கலம் வடிவமைக்கப்பட்டது இந்த விண்கலம் பி எஸ் எல் விசி பிப்டி செவன் ராக்கெட்டில் பொருத்தப்பட்டு விண்ணில் ஏவுவதற்கான கவுண்ட் டவுன் நேற்று பிற்பகல் பன்னிரண்டு பத்து மணிக்கு தொடங்கியது இன்று காலை பதினொன்று பத்து மணிக்கு பி எஸ் எல் விசி பிப்டி செவன் ராக்கெட்டில் எரிபொருள் நிரப்பும் பணி நிறைவடைந்த பின்னர் தானியங்கி முறையில் இறுதிக்கட்ட சோதனைகள் நடைபெற்றன இதையடுத்து ஸ்ரீஹரிகோட்டா சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் உள்ள ஏவுதளத்திலிருந்து திட்டமிட்டபடி காலை பதினொன்று மணி ஐம்பது நிமிடங்களுக்கு ஆதித்யா எல் ஒன் விண்கலத்துடன் பி எஸ் எல் விசி பிப்டி செவன் ராக்கெட் விண்ணில் சீரி பாய்ந்தது இதையடுத்து பேசிய இஸ்ரோ தலைவர் சோம்நாத் ஆதித்யா எல்வன் விண்கலம் நீண்ட நெடிய பயணத்தை மேற்கொள்ளவிருப்பதாக தெரிவித்தார் மேலும் முதல் முறையாக பி எஸ் எல் வி ராக்கெட்டின் இறுதிக்கட்டம் இரட்டை உந்து விசையுடன் விண்கலத்தை ஏவும் முயற்சியில் வெற்றி பெற்றதாக பாராட்டு தெரிவித்தார் Magnificent lift off of PSLV C57 with Congratulations uh, the Aditya L1 spacecraft has been injected in an elliptical orbit of 235 by 19500 km which is intended very precisely by the PSLV very unique mission mode here with the upper stage of the PSLV taking two burn sequence for injecting the primary satellite for the first time so i want to congratulate PSLV for such a very different mission approach today to do this mission of aditya l1 to put it in in the right orbit now from now the aditya l1 will take its uh, journey after some earth maneuvers it will start its journey to the l1 point a uh, very long journey of almost 125 days so let us wish all the very best to aditya spacecraft for its long journey and being put around the hal orbit of l1
பூமியிலிருந்து பதினைந்து லட்சம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் லெக்ராஞ்ச் என் பாயிண்ட் ஒன் என்னும் இடத்தில் ஆதித்யா எல்வன் விண்கலம் நிலைநிறுத்தப்பட உள்ளது இதற்காக படிப்படியாக அதன் உயரம் அதிகரிக்கப்பட உள்ளது முதற்கட்டமாக நாளை ஆதித்யா விண்கலத்தின் சுற்றுப்பாதையின் உயரம் அதிகரிக்கப்படும் என இஸ்ரோ அறிவித்துள்ளது ஆதித்யா எல் ஒன் ஒட்டுமொத்த உலகுக்கும் பெருமை அளிக்கும் என்று அத்திட்டத்தின் இயக்குநரும் தமிழகத்தின் தென்காசி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவருமான விஞ்ஞானி நிகர் ஷாஜி தெரிவித்துள்ளார் ஆதித்யா விண்ணில் பாய்ந்தது ஒரு கனவை போன்று உள்ளது என்றும் தனது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் and aditya l1 solar panels are deployed on the space of to be normal once the aditya is commissioned it will be an asset to the heliophysics of the country and even to the global scientific fraternity சூரியனை ஆராயும் இந்தியாவின் ஆதித்யா எல் ஒன் திட்ட விஞ்ஞானிகளுக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் ஆதித்யா எல் ஒன் திட்டமானது இந்திய விண்வெளி திட்டத்தினை புதிய உயரத்துக்கு எடுத்துச் செல்வதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் திட்டம் வெற்றி பெற வாழ்த்துவதாகவும் குடியரசுத் தலைவர் கூறியுள்ளார் ஆதித்யா எல் ஒன் திட்டத்தின் ராக்கெட் ஏவும் பணி வெற்றி பெற்றதற்கு பிரதமர் மோடியும் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் பொறியாளர்களை வாழ்த்திய பிரதமர் மோடி மனித குலத்தின் நலனுக்காகவும் பிரபஞ்சத்தினை இன்னும் சிறப்பாக புரிந்து கொள்ளவும் அறிவியல் பூர்வ முயற்சிகள் தொடரும் என குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆதித்யா எல் ஒன் திட்டத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன புவி வெப்பமயமாவது குறித்து ஆதித்யா எல் ஒன் எந்த வகையில் உதவும் என்பது குறித்து இஸ்ரோ விஞ்ஞானி மயில்சாமி அண்ணாதுரையிடம் நமது செய்தியாளர் பாண்டியராஜ் நடத்திய நேர்காணலை பார்க்கலாம் இன்றைக்கு உலக வெப்பமயமாதல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு காரணியை பார்க்கப்படுது இந்த சூழலில் சூரியனை ஆய்வு பண்ண இந்தியா ஒரு வகையில் நினைச்சிருக்கு இது எந்த அளவுக்கு ஒரு ஆய்வில் நமக்கு ஒரு முன்னேற்றத்தையும் ஒரு பாதிப்பை தடுக்கக்கூடிய வகையில் இதை செயல்படும் இப்போ இந்த ஆதித்யா எல்லோ அனுப்பிச்சிட்டு சில மாதங்களிலேயே பூமி வெப்பமயமாதல் பற்றி இன்னும் சிறிதாக புரிந்ததற்கான ஏன்னா பூமி வெப்பமயமாதல் காரணம் மோசோன் லேயர் போனதுன்னு சொன்னதே விண்வெளியில் இருந்து பார்த்தா நம்முடைய செயற்கைக்கோள்கள் தான் அதுதான் அதை நம்ம சரியாக வச்சுக்கணும் இன்னும் உன்னிப்பாக கவனிப்பதற்கு மிகப்பெரிய செலவில் இப்போ நான் ஆதித்யாவுக்கும் சந்திரயானுக்கு செஞ்ச செலவை விட அதிகமான செலவில் ஒரு பெரிய செயற்கைக்கோள் ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட கடைசி நிலையில் அதனுடைய இறுதி கட்ட பரிசோதனைகள் இருக்குது அதுவும் சீக்கிரமாக அமெரிக்காவும் இந்தியாவும் சேர்ந்து அனுப்ப கூடிய செயற்கைக்கோளாக இது இருக்கும் அது வந்து புவி பற்றி இன்னும் சிறப்பான செய்திகள் கொடுக்கும் ஆனால் அது மாதிரியான செயற்கைக்கோள் நம்ம இன்னும் வச்சிருக்கிறோம் நம்மளும் வச்சிருக்கோம் உலகெல்லாம் வச்சிருக்கோம் இந்த செயற்கைக்கோள்கள் எல்லாம் கூட பாதுகாப்பாக வச்சிருக்க வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இருக்கு இந்த அது பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எப்படி புவி மயமாதல் அப்படிங்கிறது பூமியை சுற்றிய இந்த பருவநிலை சொல்றோமோ அதே மாதிரி விண்வெளியினுடைய பருவநிலை இருக்கு அந்த விண்வெளியினுடைய பருவநிலையை மாற்றுவதும் அதில் எப்படி பூமிக்கு புயல் சுனாமி வர்ற மாதிரி விண்வெளியிலும் கூட சூரிய புயல் அப்படி வருது <laughs> தாண்டி சூரியனை பற்றியும் நாம் அறிய வேண்டிய அவசியம் அதிகமாக இருக்கு அறிவியல் ரீதியாக ஏன்னா சூரியன் தான் நம்ம பூமிக்கெல்லாம் சக்தி கொடுக்குது அதையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அந்த வகையில் அறிவியல் ரீதியாகவும் நம்முடைய செயற்கைக்கோள்களை பத்திரமாக பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் நம்ம வந்து எல்லோன் ஆதித்யா தேவையானது ஸ்ரீஹரிகோட்டாவிலிருந்து ஆதித்யா எல் ஒன் விண்கலம் வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது இந்த காட்சிகளை நேரலையாக மாணவ மாணவிகளுக்கு கண்டுகளிக்கும் வகையில் கொலைக்கானலில் உள்ள வான் இயற்பியல் ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன அத்துடன் ஆதித்யா எல் ஒன் மேற்கொள்ளும் ஆய்வுப் பணிகள் குறித்தும் துறை சார்ந்த நிபுணர்கள் மாணவர்களுக்கு எடுத்துரைத்தனர் பின்னர் பேசிய வான் இயற்பியல் ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் தலைமை விஞ்ஞானி எபினசர் சூரியன் தொடர்பான ஆராய்ச்சிக்காக இதுவரை அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பா நாடுகளில் அனுப்பிய செயற்கைக்கோளை விட ஆதித்யா எல் ஒன் மூலம் பயனுள்ள அதிக தரவுகளை பெற முடியும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார் இது சூரியனில் புரியாத பல புதிர்களை விடுவிக்கிறதற்கு அதாவது ஆராய்ச்சிகளுக்கு உதவியாக இருக்கப் போகிறது அல்லது சூரியனில் இருந்து வலிவு வருகிற மில்லியன் மெகாடன் மெட்டீரியல்ஸை இது ஆராய்ச்சி செய்யும் அதோடு கூட இன்சிட்டு மெஷர்மெண்ட்ஸ் அதிகமாக இது நமக்கு கொடுக்கும் சூரியனுடைய வளிமண்டலத்திலே இருக்க நடைகள்கிற ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளையும் குறிப்பாக ஆயிரம் படங்களுக்கு மேலாக ஒரு நாளைக்கு இது எடுத்து நமக்கு அனுப்பும் 
இதை ஆராய்ச்சி செய்வதற்கு ஒரு வல்லுநர் குழு நிறுவப்பட்டிருக்கிறது இது இந்தியாவில் மட்டுமல்ல வெளிநாட்டில் இருக்க அனைவருக்கும் குறிப்பாக சூரியனை ஆராய்ச்சி செய்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் இது பேருதவியாக இருக்கும் ஆதித்யா எல் ஒன் விண்கலம் வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்ததை கண்ட பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் பொதுமக்கள் உள்ளிட்டோர் உற்சாகத்தில் திளைத்தனர் ககன்யான் உள்ளிட்ட திட்டங்களையும் இஸ்ரோ வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றவென மாணவர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்தனர் ஒரு பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு சார் இவ்வளோ க்ரௌடு இவ்வளோ சேட்டு சூப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சார் ஃபஸ்ட் டைம் வரும் ரொம்ப ஹாப்பி அவ்வளோ க்ரௌடுக்கு நடுவில் அந்த அந்த வைப்ரேஷன் எனக்கு அவ்வளோ என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருந்தது சண்ணுக்கும் அறுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒரு ஆர்பிட் ஒரு ஆர்பிட் ஏரியா தான் எல் ஒன் எல் டூ எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் அந்த எல் ஒன் ஏரியாவில் தான் இப்போ நம்மளோட ஆதித்யா எல் ஒன் சேட்டலைட் போய் அங்கே இருக்கு போது எல்லாருமே சேம் ஏரியாவில் தான் வரும் இது ஆக்சுவலி எங்களோட தேர்ட் லான்ச்சு இது ஆதித்யா எல் ஒன்றனால இது சன் மிஷின்ன்றனால ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி மைல்ஸ் ஐ மீன் த்ரீ ஃபிஃப்டி மில்லியன் மைல்ஸ் தாண்டி போகிறனால இது ஒரு மிசில் டோ தான் இஸ்ரோவுக்கு கம்பேர் பண்ணுறப்போம் ஆல்ரெடி சந்திரயன் டூக்கும் வந்திருக்கும் ஒன் வெப் லான்ச்சும் வந்திருக்கும் சந்திரயன் த்ரீயும் லான்ச்சும் வந்திருக்கும் இந்த வெயிலில் என்கரேஜ் பண்ணுறதுல ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கு எங்கள் பார்க்கறதுக்கு நாங்கள் வந்து பூனமலையிலேருந்து வந்திருக்கோம் இங்கேருந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்து இங்கே எல்லாருக்கூடயும் பார்த்தது ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு ஃபன்னாக இருந்துச்சு நல்ல இது மொத்தம் இப்போ தான் பார்க்குறீங்களா ஆமாம் ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் பார்க்குறோம் நல்லா சூப்பராக கிளியராக தெரிஞ்சுது ஆதித்யா எல் ஒன் 